Por que, que os seus opositores classificam você como um cara é, anti-meio ambiente, se você só fala de agronegócio, se você só fala em melhorar as condições dos rios, dos igarapés? Por que essa pecha em você de, de, de ser um cara contra o meio ambiente? Olha, Roberto, hoje em dia nós estamos vivendo uma fase, o mundo é assim, né? Essas coisas vão e vêm. Mas nós estamos numa fase em que vale muito mais a versão do que a realidade. É, você falou um assunto, eu te agradeço, inclusive, né? porque eu venho falando sobre isso. Você vê, é, é, bota uma pecha em mim uhum. de que eu quero pavimentar... Até o Luiz Carlos diz isso, né? é. a minha, minha proposta é, como é que, é que ele fala, é, é cimentar, uma coisa assim, <risos> toda, toda a Serra do Divisor e tal. Isso não é verdade. Nós queremos passar uma estrada pela Serra do Divisor, que já estava prevista no decreto de criação... Da, da Serra do Divisor, porque a BR-364 não foi inventada para parar em Cruzeiro do Sul, ela foi inventada, ela foi imaginada para continuar e sair para o Calpo. Ela não foi inventada para acabar em Cruzeiro do Sul, senão ela nunca vai ser autossustentável. É, e quem, é, nos últimos tempos, que eu me lembro, que tem trabalhado concretamente para recuperar... Eu falo do Garapé São Francisco desde 1999, quando eu fui deputado federal a primeira vez. Quem arrumou os primeiros reais para poder fazer o primeiro estudo do diagnóstico do Rio Arco, também sou eu. É, e vou com a Marina, assim que ela me receber, nós vamos, ela disse que vai receber, propor este acordo. Ela entra com uma parte, se ela puder entrar com tudo, melhor ainda. Mas se ela entra com uma parte, a bancada entra com outra, o Alan já topou, o Eduardo Veloso já topou, uh, o Coronel Ulisses já, já disse que sim, a Meire também, acho que ninguém se nega hum. a cada um colocar um pouco para recuperar um dano ambiental que mexe com a vida de milhares de pessoas. Então, agora, e quem passou falando de meio ambiente a vida inteira, não plantaram uma árvore em Rio Branco. Se você pegar os 20 anos do governo da florestania, eles plantaram o que em Rio Branco? Nada. Nada. É, é, água e esgoto, que é outra questão também de saúde pública e de meio ambiente, também não avançaram. Nós temos a região menos abastecida com água potável e com esgoto é, do Brasil. Uhum. É, isso é um caos para a saúde pública e é um caos também na questão ambiental. Então, eles falaram de uma... A, 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 o que eu critico é que o mundo só se preocupa é, na questão ambiental se derrubou uma árvore. Sim. Se derrubou uma árvore, a Alemanha morre, a, a, a França dá chilique <risos> e tal. Mas a vida de quem está aqui, é, a pobreza... O ar que hoje a metade dele é pobre. É, então, isso eles não querem saber. É, eu não concordo muito com o discurso dos ambientalistas que não têm conhecimento da causa, que não foi lá dentro do seringal de uma colocação que vive numa colônia, da dificuldade de transportar aquilo que ele produz, é porque é preciso falar com conhecimento de causa. É preciso criticar quando for preciso, mas é preciso também conhecer por que está criticando. Você não acha? Concordo. É, veja, eu, Roberto, eu, eu, eu já não tenho mais fazenda. Eu tive fazenda, trabalhei com meu pai, adolescência, enfim, a maior parte da minha vida, né? Mas há uns quatro, seis anos, não sei, eu lembro, em 2012, 2013, por aí, eu vendi minha fazenda, né? É, eu ia ter um ataque do coração com esse monte de legislação, que você, na verdade, você não manda na sua terra, é, tudo que você vai fazer tem que pedir a licença e vem multa, enfim. Falei, cara, eu quero viver e, e acabei vendendo. Então, o que eu não concordo, e eu trouxe a minha noiva para conhecer o Acre, e levei ela na fazenda que era minha, Sim. que foi do meu pai. É, ela, ela é ambientalista? É? Ela é bióloga. bióloga. Ela é ambientalista, mas não é xiita. Sim. É, e, é, claro, mas a gente tem algumas divergências aí nessa, nessa área e tal. Ela tem uma imagem da Marina, tirou foto com ela na COP no ano passado. Ela que, a, a Thaís, que é minha noiva, ela que organiza a agenda internacional do Mato Grosso do Sul nessas, nesses encontros, tanto no meio ambiente quanto de prospecção de negócio. Sim. E aí, Mato Grosso do Sul está bombando. O Estado está rico, está bombando, está com investimento assim, para caramba, tem um baita agronegócio e tal. E aí fomos à fazenda. O Capataz ainda é o mesmo, que me conhece desde criança. Ele matou lá uma galinha e tal, eu, eu queria levá-la, né? Um é. lugar que foi muito importante na minha vida e tal. Ela não queria acreditar que nós estávamos numa BR-364, dado a escolhambação. Ela viu um pouco de Rio Branco. Então, o que, que eu disse a ela, que é o que eu digo a todo mundo, o que eu não posso aceitar, o que, o que eu não me conformo, nunca e não vou me conformar, é o mundo inteiro falar da floresta amazônica e a gente aqui cada vez mais pobre. Quer dizer, é, é, a solução 
que qualquer um queira dar, tem que passar obrigatoriamente, a meu ver, pela melhora das condições de vida de quem está aqui dentro. Você acha que fazer um fórum para discutir essas questões né, regional é tão importante quando, é, quanto a, do, do Brasil ir lá fora para apresentar um outro tipo de discurso sobre meio ambiente? Eu acho sim, Roberto, mas aí tem uma preocupação. Às vezes eu me sinto, desculpa a franqueza, quem está nos assistindo, eu não quero magoar ninguém, nunca tive uhum. intenção, mas eu, eu digo, né? você me pergunta, eu respondo. É, eu Veja, tem coisa que o governo tem que encampar. Não tem como eu levar o governo. Sim. Então, eu te falei do Rio, do Rio Acre, é. o governo tem que tomar conta disso. Quer dizer, não tem como eu chegar aqui... Eu, eu não sou o governador, então eu vou chegar para o secretário da pasta que, que esse projeto foi licitado e eu vou cobrar dele, tudo bem, como senador posso ligar, mas no dia a dia, não sou eu que nomeei o secretário. No caso do governo do estado, Roberto, nós, eu, eu já solicitei ao Gladys várias vezes, faça um encontro com o governador de Ucaiali. Ele quer a integração, eles querem, eles precisam disso. Na época que o Bolsonaro presidiu o Brasil, que estava a favor da estrada, que queria fazer... É, é, fazer um seminário aqui, um encontro, inclusive podia colocar emenda para isso, é, trazer autoridades a partir da própria Marina para discutir alternativas econômicas concretas para nós, é, é, é extremamente viável. Mas o governo do estado, do meu estado, ele quer? Ele encampa? Eu não vejo isso, Roberto. 